السلام علیکم اسٹوڈینٹس اوپن دا بک آف ایس ایس ٹی جوگرف ہسٹری سیکشن چیپٹر نمبر ٹین دا ارلی مسلمس ان دس چیپٹر وی اسٹڈی اباؤٹ دا مسلمس ڈینیسٹیز اینڈ مسلم رولنگ دا ایریا وچ رولنگ دا ایریاز آفٹر دا خلفۂ راشدین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کے بعد جب ان چاروں خلفا کے بعد جو مسلم ورلڈ جو مسلم ڈینیسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی اس چیپٹر میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے آفٹر دا شہادت آف فورتھ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سکسٹین سکسٹی ون میں جو فسٹ مسلم ڈنیسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی وہ تھی امایات ڈنیسٹی بیکاز امایات ڈنیسٹی کیم پاور ان سکس ہنڈریڈ سکسٹی ون انڈر ماویا ابن ابو سفیان ہو واز دا گورنر آف سیریا اینڈ ہی شفٹیڈ دا کیپٹل ٹو ڈیماسکس سٹی آف ہسٹوریکل امپورٹنس انہوں نے جو کیونکہ جو کیپٹل تھا وہ ڈیماسکس میں شفٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد کیونکہ وہ سیریا میں کے گورنر تھے اچھا پرشینس اور بائزینٹن پرشینس جو تھے اور بائزینٹن یہ دو وہ امپائرس تھیں جو عرب جو عربس کے اندر نہیں آئی تھیں کیونکہ یہ دو اور یہ دو بہت بڑی امپائرس تھی اچھا جب وہ مایاز پیریڈ اسٹارٹ ہوا تو اس میں ایکسپینشنس بہت زیادہ ہوا البتہ جو ہمارے سیکنڈ خلیفہ تھے خلیفہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ تو انہوں نے پرجیا کو کانکرٹ کیا اس ٹائم سیریا کو عراق کو پھر جو ہے انہوں نے بہت سے علاقوں کو جو ہے وہ کانکرٹ کیا لیکن جو ہمارا امایا ڈنیسٹی ہے اس میں ہم نے اور بہت سے علاقوں کو کانکرٹ کیا اور صرف ایریاز کو کانکرٹ نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنے جو ہے ناٹ بائی لینڈ بلکہ بائی سی ایز ویل دا امایات پیریڈ از نوٹیڈ فار ایکسپینشن مسلم ٹیریٹری نارتھ افریقہ کی طرف ہم بڑھے اور زیادہ یورپ اینڈ ایشیا کی طرف اور میں آپ کو بتاؤں محمد بن قاسم جو جن کو حجاج بن یوسف نے جو اس ٹائم عراق کے گورنر تھے کیونکہ وہ محمد بن قاسم ان کے بھتیجے تھے تو ان کو بھیجا تھا تو وہ بھی امایات ڈنیسٹی ہی کے ٹائم پیریڈ میں ہوا تھا وہ بھی سات سو بارہ میں محمد بن سیون ٹویلو میں محمد بن قاسم جو ہے وہ ارائیوڈ ہوئے تھے ان سندھ سب کانٹیننٹ ایشیا اچھا بخارا اینڈ سمرکند دیز آر دا ایریاز آف افغانستان کیم انڈر امایات رول ایز ویل انڈر محمد بن قاسم دا ریبس انویڈیڈ سندھ اینڈ کیپٹل لینڈ اپ ٹو ملتان ملتان تک انہوں نے لینڈ جو تھی وہ حاصل کر لی تھی کانسٹینٹی نوبل کانسٹینٹی نوبل کا اردو میں اس کو کستندنیا کہتے ہیں پریزنٹ استنبول کا پرانا نام ہے was conquered by an Arabs as were island of Sicily and Rhodes. These later victories are the broad Mavia the credit for building up the Muslim naval power. جو مسلمانوں کی نیول پاور تھی کہ یعنی وہ جو بائے سی جو فوج انہوں نے تیار کی تھی وہ انہی کے امایا ڈنیسٹی کے دور میں ماویا ہی کے دور میں ہوئی تھی دا امایات آرمیز کانکر نارتھ افریقہ اینڈ فارم ٹیگریس دے کراس دا اسٹریٹ ٹو اسپین دا مین ہو لیفٹ ہز مارک ور اے مارک واز دا بابر جرنل تارک آفٹر ہوم دا اسٹریٹ ٹو روک ویئر دے لینڈڈ اینڈ آر نیم جبالٹر انڈر لائن آل دا امپورٹنٹ لائنس دس از دا پکچر آف دا راک آف جبالٹر ٹوڈے آج یہ جب اسپین میں انٹر ہوئے تو اس ٹائم اسپین میں جو انٹر ہوئے اس کو ہیڈ کر رہے تھے بابر جرنل تارک بابر جرنل تارک نے جو تھا وہ اس جب اسپین میں انٹر ہونے لگے تو وہ اس پہاڑی پہ پہاڑ پہ انہوں نے اپنی فوجوں کو اتارا اور انہوں نے باقی جو تھے جہاز اپنے آدھے وہ جلا دیے کہ اب ہم اس جگہ کو کانکرٹ کر کے ہی جائیں گے اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے سو so, اس طرح اس بعد میں اس پہاڑ کو جبل تارک کا نام دیا گیا 
और इसको इंग्लिश में जिबाल्टर कहा जाता है द अरेब्स कॉन्कर्ड स्पेन इवन इन्वेडेड फ्रांस वेयर दे वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ थूर जब स्पेन उन्होंने कॉन्कर्ट कर लिया तो फिर उन्होंने फ्रांस में बैटल ऑफ टूर्स फाइट की लेकिन वो हार गए रैब्स और 732 में द मुस्लिम प्रेजेंट इन स्पेन बिकेम द स्ट्रॉगर वे नुमायाद इस्टेब्लिश देयर कैपिटल जब स्पेन में नुमायाद डनेसी जो है वो सेट हो गई तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो क्रो कुर्तुबा क्रोडोबा जो को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया ओके फर्स्ट पैराग्राफ ठीक है और उन्होंने इसको अपना कैपिटल बनाया और इसको क्रोडोबा इज़ द फाइनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड यहाँ पे एजुकेशन साइंस मेडिसन आर्ट्स और बहुत कुछ यानी मुसलमानों ने वहाँ जाके बहुत काम किया और क्रोडोबा यूनिवर्सिटी वाज़ द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स टाइम और उस टाइम की वो बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से कंसिडर होती थी वहाँ से काफ़ी थिंकर साइंटिस्ट और राइटर्स जो है उन्होंने स्टडी की हाल किया द रैब रूल इन स्पेन लास्टेड टिल द फिफ्टीन सेंचुरी यानी वो गए इन सेवनटीन में यानी लाइक एटी एट सेंचुरी में वहाँ पर गए और फिफ्टीन सेंचुरी तक वो वहाँ पर रहे क्रोनाडा क्रोनाडा वहाँ का जो उनका लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो क्रोनाडा पर था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे उन्होंने बहुत वर्क कर किया उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना लूज करते गए और इन सेवन फिफ्टी ये फिफ्टीन सेंचुरी तक मुसलमान रहे उमायाद डनेस्टी की बात नहीं करी क्योंकि उसके बाद उमायाद डनेस्टी को डिफीट जो जिन्होंने किया था वो अब्बास डनेस्टी थे और अगर मैं इनको इस तरह आपको बताऊं कि उमायाद मीन्स बनू उमैया के लोग और अब्बास बेन बनु अब्बास के लोग यानी ये दोनों अरब्स थे और ये दोनों जो थे आ, वो आ, 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 जो कबीले अरब में कबीले थे बनु उमैया बनु कनेज़ा बनु अब्बास ये उनके कबीले के थे और ये एक्चुअली जब हज़रत अली रजा की शहादत हुई तो उस टाइम उन्होंने कहा बनो बास के लोगों ने कहा कि नहीं हमार हम हमने बनना है क्योंकि हम भी हजूर वसलम के ख़ानदान से हैं लेकिन बनो मैया ने कहा कि नहीं हम बनेंगे सो so, इस इस वजह से फिर जो फिफ्टीन सेंचुरी तक स्पेन में मुसलमानों का जो है वो रूल रहा लेकिन इन सेवेंटी फिफ्टी जो सिक्स हंड्रेड सिक्सटी वन में उमाया डनेस्टी स्टार्ट हुई थी वो सेवन फिफ्टी में एंड होगी क्योंकि सेवन फिफ्टी में अब्बास डनेस्टी वो भी अरब ही थे तो उन्होंने एट सेंचुरी में अब्बास डनेस्टी ने जो है वो रूल अपना स्टार्ट किया इन द एटीन सेंचुरी अब उमाया डनेस्टी ने बहुत काम किया लेकिन उमाया डनेस्टी ने सबसे ज़्यादा काम किया एक तो अगर मैं इस तरह कहूँ कि उन्होंने इस्लामिक सल्तनत को बहुत बढ़ाया यानी बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा किया उनको अपनी सल्तनत में शामिल किया और सिर्फ जब स्पेन में गए तो क्रोडोबा में उन्होंने जो है वो बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन और साइंस और इस तरह मतलब स्टडीज़ की तरफ ध्यान दिया और एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई और काफ़ी लेकिन उनकी जो ज़्यादा जो वो कहते हैं ना प्रेफरेंस जो थी वो न्यू कंट्रीज़ को न्यू एरियाज़ को अपनी किंगडम में इंक्लूड करना था बट नाउ द सेकेंड इस्लामिक डिनेस्टी ए वॉज अब्बास डिनेस्टी यानी बनु अब्बास के लोग बनु अब्बास के लोग थे इन द एटीन सेंचुरी सेवन फिफ्टी में उन्होंने डिफीट किया माया डिनेस्टी को और हमेशा के लिए उन्हें ख़त्म कर दिया और फिर उन्होंने अपना जो सिटी था यानी उन्होंने जो अपना कैपिटल मूव किया वो इराक का सिटी बगदाद था बगदाद गेन फेड एज फेम एज द मोस्ट डिवेल्प एंड कल्चर सिटी इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम जो था उस वक्त तो क्योंकि उमाया डनेस्टी के टाइम जो था कॉन्स्टिनोबल यानी कि इस्तंबुल बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी था और ये लेकिन क्योंकि जब अब्बास का दौर आया तो उन्होंने एक बगदाद को अपना इराक में को हेड बनाया इराक के कैपिटल जो है वो बगदाद को बना दिया अपना कैपिटल सिटी पूरी इस्लामिक किंगडम का तो उस टाइम जो है वो फिर ऑब्वियसली उसको जो एक इस्लामिक किंगडम बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो अब्बास डिनेस्टी के टू जो हैं वो मोस्ट फेमस रूलर्स हैं हारून हारून अल रशीद एंड उनके बेटे मामून दो टू बेस्ट किंग्स एट दैट टाइम 
In Islamic history, the Basid period is known as the go age of wealth and culture. A Basid door, jo bahut zyada uh, uh, 1258, 1258 tak gaya, uh, 750 se lekar, 752, 1258. तो इतने ज़्यादा पीरियड तक रहा तो ये इस्लामिक हिस्ट्री में एक बेस्ट एक एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर यानी बहुत ज़्यादा इसमें वर्कआउट हुआ बहुत सी न्यू चीज़ें आई पढ़ा स्पेशली पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान गया कि किस तरह हमने न्यू चीज़ों को इन्वेंट करना है लर्निंग एंड एजुकेशन इन ऑल फील्ड हुआ और आपको पता है मामून मामून जो हारून उलहर रशीद के बेटे थे उन्होंने बैतुल हमा यानी हाउस ऑफ विजडम बनाया बगदाद में मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगी हाउस ऑफ विजडम ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और दुनिया के अब देखिए अब तो ये होता है ना कि बुक बनती है और बुक की हंड्रेड कॉपीज बन जाती हैं क्योंकि हमने अब मशीन में डालना है और उसको प्रिंट आउट करवा लेना बट उस इन दैट टाइम वहाँ पर तब सुनारी मशीन वाला नहीं था वो तो हाथ से लिखी जाती थी और वो सम टाइम कुछ उस बैतुल हमा में कुछ ऐसी बुक्स थी साइंटिस्ट की और डिफरेंट फिलोसफर थिंकर्स की वो सिर्फ एक एक राइटिंग्स में ही थी यानी उनकी कोई दूसरी कॉपी नहीं थी तो द मोस्ट कंट्रीब्यूशन बाय अरैब्स जो था वो स्पेशली मैथ्स था और अरैब्स ने मैथ्स कहाँ से सीखा ये भी मैं आपको बताती जाऊँ अरैब्स ने जो मैथ्स सीखा था वो इंडिया से था आपको पता है इंडियंस सब कॉन्टिनेंट में मैथ्स का बहुत ज़्यादा और ये जो ज़ीरो का फैक्टर है ये भी मैथ्स का यहाँ से ही स्टार्ट हुआ क्योंकि जब मोहम्मद बिन जाफ मोहम्मद बिन कासिम जब इंडिया आए तो ऑबियसली उनके साथ और भी अरैब्स आए और फिर इस तरह तजारत शुरू होगी एशिया और अरैब्स के दरमियान में सब कॉन्टिनेंट और उनके दरमियान में तो यहाँ से मैथ्स का उन्होंने लर्न किया और फिर उन्होंने अरैब से मैथ्स को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया और मॉडर्न मैथ्स जो इस वक्त इस वक्त जो मॉडर्न मैथ्स यूज़ हो रहा है वो अरैब्स की वजह से है जो उस वक्त अरैब्स के मैथमेटिशंस से द अदर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर वॉज द टॉलरेंस शोज टू फॉलोअर्स ऑफ अदर फेस नॉलेज एंड लर्निंग वर्ड गिव मोर वैल्यू एंड रिस्पेक्ट दैट डिफरेंस अच्छा अब बासठ के दौर में एक तो नंबर वन ये चीज़ थी कि लर्निंग ज़्यादा थी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान था तो और दूसरी ये थी कि एक तो मैथ्स को उन्होंने मॉडर्न मैथ्स को इन्वेंट किया जो उन्होंने इंडियन से सीखा हुआ था इंडियन से उन्होंने मैथ्स सीखा देन दे इन्वेंटेड द मॉडर्न मैथ्स और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनके मैं कह सकती हूँ डिनेस्टी को उनके रूल को बहुत ज़्यादा अरसे तक रखा कि वो दूसरे जो फेथ के यानी दूसरे मजाहब लोगों को टॉप मतलब ये अगर वो कोई उनको ज़बरदस्ती नहीं करते थे उनके साथ वो उनको उन कहते थे ठीक है आप अपनी तरह से इबादत करें जो भी आपका तरीका कार है बट द अबासद डिनेस्टी का जो फॉल था वो 1258 में बगदाद में हुआ बिकॉज ऑफ मंगोज हलाकू खान हलाकू खान की वजह से अबासद डिनेस्टी हलाकू खान इज द ग्रैंड वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंगेज़ खान तो उनकी वजह से उनका फॉल फॉल हुआ और मैं आपको बताऊँ मंगोल्स जो हैं उनकी शुरू में ये होती थी कि वो जितने भी फ्लरिशिंग स्टेट्स होते थे प्रॉस्पैर स्टेट होते थे वो वहाँ पे हमलावर होते थे उनको लूट मार करते थे उनको कत्ल गारत करते थे और वहाँ की जेवरात पैसा लेके चले जाते थे और बैतुल हमा हाउस ऑफ विजडम जिस लाइब्रेरी का मैं आपको नाम बता रही हूँ उसमें उन लोगों ने क्या किया के वो बुक्स को मैंने आपको कहा ना कि वो सिर्फ एक एक कॉपी बुक थी बुक थी उसकी दूसरी राइटिंग नहीं थी उसने क्या किया हलाकू खान ने कि उस सारे जो बुक्स हैं उसको उस लाइब्रेरी से उन बुक्स को निकाल के फेंक के उनको आग लगा दी यानी अगर आज वो बुक्स मौजूद होती तो हम आज से तीस या चालीस साल आगे होते क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त बुक्स थी जिनको हलाकू खान ने आग लगा दी और उनकी दोबारा कॉपीज़ हमें ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट ही दोबारा जिंदा ही नहीं थे तो कॉपीज़ कहाँ से आती बुक्स की राइटिंग्स कौन करता तो ये काम हलाकू खान ने किया था ओके आफ्टर द फॉल ऑफ अब्बास डिनेस्टी फिर जो आपकी बा, बाद में उसके बाद जो और लोग आए From the एट to नाइनटीन century, the अंगेंस्ट uh, power Turks also began rise. The Arabs, the गजनवाद had their kingdom in the present day Afghanistan. While the Seljuk Turks uh, occupied Iran, Iraq, Turkey, though the independent these states 
were bounded by their common faith and Islam and its destructive culture, whatever. Okay, Umayyad dynasty, uh, Abbasid dynasty. These are the Arabs, or yehi do puri, matab Asia se leke Spain tak, Africa tak ye sab ek kingdom thi. Lekin jab ye dono dynasties khatam hui, to uske baad jo uh, Turk se, yani Turk jo jisko ab main apko ye bhi keh sakti hu Ottomans the jo unhone jo hai wo Arabs ke against apni kingdom ko start kiya, phir us taraf Afghanistan ki taraf jo the wo apke Ghaznavid ki Ghaznavid walon ki kingdom thi un, wo unke khilaf hoge ki nahi, hamare ilake hain, hamare states ko lada kiya jaye. To phir is tarah jo hai Arabs jo hain wo Aista Aista Wapis Dusre areas Kitaraf Owe or Istra Jo Asia or Asia Ka area or Apka Central Asia, Afghanistan, Inca areas Kungo Chodna Bara. After that, the eleventh and thirty century, the Crusades. The Crusades uh, uh, was the person. Uh, your Christian fighters were called Crusades because the Latin word for cross, a Christian symbol, is crux. So, मतलब इनको crusades इसलिए कहा जाता था कि वो उनके वो जो cross का एक sign की वजह से इनको fighters को crusades का नाम दिया गया। इनका और सलाउदीन यूबी के दरमियान जो सलाउदीन यूबी 1174 में पैदा हुए और 93 में उनकी शहादत हुई। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो काफी ज़्यादा clash रहा specially Yerushalayim ka Muslim leader uh, Saladin Ayubi known to the word Saladin was Kurdish or origin was Kurdish ke the. he ruled over Syria, Egypt and he captured Yerushalayim Yerushalayim jo humara kibla hai awal tha wo jo hai unko Europeans ke under aata tha unhone unse dubara hasil kiya unki ka wo itne kind aur itne nice person the ke jab unka dushman bhi koi bimar hota tha to wo उसके लिए डॉक्टर्स को भेजते थे और सलाउद्दीन ने बहुत से हॉस्पिटल्स स्कूल और कॉलेजेस बनाए जिस इलाके में वो थे जब डिमास्कस में 1193 में उनकी डेथ हुई तो उनके उनके पीछे उनकी कोई जायदाद नहीं थी बल्कि उनके फ्यूनरल के लिए भी पैसे नहीं थे कि उनका फ्यूनरल हो होता ही यानी उनकी तफवीन का वजह पैसा था यानी वो इतने ईमानदार और अदल परस इंसान थे सलाउद्दीन अय्यूबी फिर जब सलाउद्दीन अय्यूबी और इस तरह क्रूसेस का भी टाइम पीरियड जब गुजरा देन कम टू द अफेक्ट्स अच्छा अब जब मुस्लिम रूल क्रूसेस रूल यानी क्रिश्चियंस रूल जब ये होते रहे तो उससे ये हुआ कि आपस में इन लोगों ने सिर्फ फाइट ही नहीं की बल्कि एक दूसरे के साथ नॉलेज भी शेयर किया और यूरोपियंस ने जो है वो कार्टोग्राफी सीखी द साइंस ऑफ मैप के मैप किस तरह बनाए जाते हैं कंपास किस तरह यूज किया जाता है फिर आपको मैथ्स के नंबर्स किस तरह क्योंकि अरब्स ने नंबर्स का सिस्टम जो बेसिकली इंडिया से उन्होंने सीखा लेकिन उसको मॉडर्न मैथ्स जो इस वक्त है उसको डेवलप किया फिर स्टील से किस तरह वेपन्स बनाए जाते हैं सो ऑन थिंग्स तो मतलब इस तरह सिर्फ जंग के और एक दूसरे से फाइट करके कॉन्कर्ट करने के अलावा ये और बहुत से काम एक दूसरे को उन्होंने सिखाए और उन्होंने सीखे these are the Muslim inventions and contribution. Mark this one. Ye sab jo cheeze hain. Astrolope, better maps, Arabic numbers. These are the Arabic numbers. Fine steel for weapons. These are silk and cotton, carpets, glass mirror, chess, new food and spices. Muslim inventions and contribution. Matab ye uh, right there. What were the Muslim inventions? and contribution in the history write this or the other important dynasty during these centuries were Fatimid Fatimid dynasty thi ye dynasty Egypt ki mein thi aur ye iska jo hai wo capital tha wo Kaira tha 910 se 1171 tak rahi ye choti choti jo dynasties rahi hai wah phir Seljuk ki dynasty Muslim thi 1037 se 1194 इस डायनेस्टी के जो स्टार फाउंडर थे वो तो ग्रिल बैग थे और ये पर्शियन गांव वो ओमान तक थी उस बिक्सान पर्शिया और ये टूर्क पर्शियन डायनेस्टी थी अयूबिट 
नूरुद्दीन जंगी से थी लेकिन इसके जो फेवर फेमस रूलर थे वो सलाउद्दीन यूबी थे और ये 1169 से 1250 तक रही उसके बाद मामलूक मैमलूक की डिनेस्टी थी 12 अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइंस 1250 फिफ्टी टू थर्टीन नाइन्टी और ये जो थी तुर्क मंगोल थी क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि मंगोल्स बाद में जो थे वो मुस्लिम्स हो गए थे और वो मुसलम मुगल्स के तौर पे उन्होंने फिर लीड किया एशिया में ओटमन एम्पायर मुस्लिम्स की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ट्वेल्व से नाइनटीन तक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डिनेस्टीज दे वर टुरक Turkish uh, origin among their most notable rulers Muhammad II the conqueror of Constantinople Suleiman the magnificent and Selim II so Ottoman empire muslimon ki ek bahut badi empire thi jo bahut zyada arse tak rahi jo 1924 mein khilafat e usmaniya ke naam se jab end hui usme mongols ki jo thi wo 1206 se 1334 thi inka jo origin tha wo central asia tha और ये बहुत रूथलेस और बहुत सख्त थे और ये सिविलाइज कंट्रीज़ को बिल्कुल बर्बाद करके रख देते थे और लूट मार करके चले जाते थे इनके दो फेमस रूलर्स जो थे वो चंगेज़ खान और हलाकू खान थे चंगेज़ वाज द ग्रैंड डैड ऑफ द हलाकू खान द मंगोल्स वर ओरिजिनल नेचर वर्शिप ये वर्शिप को नेचर करते थे और बिल्कुल टॉलरेंस नहीं थी दे कन्वर्टेड द इस्लाम उन्होंने थर्टीन फोर्टीन सेंचुरीज में इस्लाम कन्वर्ट किया और उनके जो फर्स्ट लीडर थे उनका नाम गजान एंड देन तमूर थे और द वर्ड मैमलूक मीन स्लेव इन अरबिक मैमलूक का मतलब होता है स्लेव यानी गुलाम सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर आई आई होप यू गेट इट काइंडली थोरो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द चैप्टर so Damascus is believed the oldest Damascus means शाम शाम दुनिया का सबसे पुराना तरीन शहर माना जाता है अब तो शाम एक सिटी है एक कंट्री है लेकिन वो एज ए सिटी नाइन थाउजेंड ईयर्स तक तक उसका वो होता है ओके सो प्लीज़ काइंडली थॉरो रीडिंग वेरी स्ट्रॉन्गली बहुत अच्छी तरीके से इसकी थॉरो रीडिंग कीजिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज